السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلو سبحانہ و تعالی اما یشرکون ينسل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو قسيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد সম্মানিত ওলামাই কেরাম দূরের এবং কাছের সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সলাতুল মাগরিব বা জামাত আদায় করার পরে গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার অন্তর্গত মাজুখান বাজারে অবস্থিত মাক্কি মাদানি নিজামিয়া জামে মসজিদ এবং মাদ্রাসার কমপ্লেক্সে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাজিলকৃত কালামে হাকিম থেকে কয়েকটি আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসির করার এবং শোনার যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিরাট নিয়ামত যে আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে আজকে কোরআনে করিম নাজিলের চোদ্দ শত বছর পার হয়ে যাওয়ার পরেও বাংলাদেশের এই টঙ্গি এলাকায় মাজুখান বাজারে বসে সরাসরি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কালাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোরআনে কারিমকে বোঝার জন্য অনুদাবন করার জন্য আমরা বসতে পেরেছি আল্লাহ বাগ আমাদেরকে বসার জন্য এখানে আসার সৌভাগ্য দিয়েছেন এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মহা এক নিয়ামত কারণ আমরা যে দেশে বসবাস করি এই দেশে সবচেয়ে অবহেলিত সবচেয়ে মানে আমাদের না বুঝে যে কিতাব যে বই মানুষ পড়ে 
যে বইকে শুধু তেলাওয়াতের মাধ্যমে বরকত নিতে চায় সেই কোরআনে কারিমের দারে কাছে যে দেশের মুসলিম ভয়ে যায় না কোরআনে কারিম থেকে তাদের মাঝে বিশাল দূরত্ব তৈরি করে রাখা হয়েছে সেই দেশে যে দেশে কোরআনে কারিমের সমমর্যাদায় অনেক কিতাবকে স্থান দেওয়া হয়েছে যে দেশে সকাল সন্ধ্যা মসজিদে অনেক কিতাব থাকে মিম্বারের উপরে যে কিতাবগুলোকে সকালে একবার মুছে বিকালে একবার মুছে সন্ধ্যায় একবার মুছে কি কদর এই কিতাবের ওই একই মসজিদে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোরআন অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে এবং কোরআনে কারিমগুলোর মধ্যে ধুলাবালি এমন অবস্থায় পড়ছে কেউ কোনো দিন একটু ধরে এগুলো মুছেও দেয় না পরিষ্কারও করে না গুণে ধরে তারপরে ওই ফোকায় ধরে এগুলো পড়ার অনুপযোগী হয়ে যায় তখন মুফতি সাহেবদের কাছে পতোয়া জানতে চায় যে কোরআনে কারিমের মধ্যে যে এইরকম গুণে ধরে গেছে ওই ফোকায় ধরে গেছে এটা কি করব কিন্তু কখনো এই ফতোয়ার জন্য আসে নাই যে আমাদের মসজিদে একটা কিতাব আছে মেম্বারের উপরে আমরা রাখি এটার মধ্যে ওই ফোকায় ধরছে এটা কি করব এই ফতোয়ার জন্য এখনও বাংলাদেশে কোনো মুফতি সাহেবের কাছে আজ পর্যন্ত আসছে বলে শুনি নেই কারণ ওইটা গুণে ধরার সুযোগ নেই ওটা মানুষে ধরে ফেলছে ওইটা সকাল বিকাল মানুষ চুমা খাইতেছে এটার মহব্বত করতেছে ওইটা রাখার জন্য সুন্দর সুন্দর বাক্স বক্স বানানো হইতেছে বাক্সের ভিতরে খুব সুন্দর করে ওইটাকে রাখা হচ্ছে কিন্তু কোরআনে কারেম একই মসজিদে একই ঘরে আল্লাহর ঘরে আল্লাহর কিতাব উপেক্ষিত এবং আল্লাহর কিতাবের ধারে কাছে যাতে মানুষ না যেতে পারে এই জন্য বিভিন্ন ধরনের ওয়াজ নসিহত করে কথাবার্তা বলে মানুষকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরাই ধর্মীয় পণ্ডিতেরাই মানুষকে কোরআনে কারিম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেছে বলে যে ভাই কোরআনে কারিম অনেক কঠিন কিতাব এটা ধারে কাছে যাইও না এটা বুঝতে যাইও না এটা বুঝতে গেলে গোমরা হয়ে যাবে না রজুবিল্লা আল্লাপ কোরআনে কারিম নাজিল করেছেন হেদায়তের জন্য কোরআনে কারিমে কত জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন হুদাল্লিন্নাস হুদাল্লিল মুত্তাকিন এটাকে আল্লাহ পাক দুনিয়ার মানুষের জন্য মুত্তাকিনদের জন্য হেদায়তের জন্য নাজিল করছেন আর বলা হয় কিতাবের ধারে কাছে যাইও না এটা শুধু না বুঝে তালাবাদ করবান এটা বুঝতে যাইও না বুঝতে গেলে তুমি গোমরা হয়ে যাবে নাহজুবিল্লাহ অমুসলিমদের মতো হয়ে গেছে যেমন হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ে পড়ে তারা বিভিন্ন কিছু করে কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করে না বুঝতে দেও না তাদের পণ্ডিতেরা কারণ বুঝতে দিলে অমুসলিম সে আর ওই ধর্মে থাকবে না কারণ সেই জানে ধর্মীয় পণ্ডিত যিনি সে জানে যে আমাদের এই ধর্মগ্রন্থে শুধু কিছু প্রেমের অশ্লীলতার কিচ্ছা কাহিনী ছাড়া আর কিছু নেই এই জন্য জনগণকে বুঝতে দে না ঠিক একইভাবে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে নবী সাল্লাম বলছেন যে আমার উন্মতর অবস্থা এমন হবে বাণী ইসরায়েলকে তারা এমনভাবে হুবহু অনুসরণ করতে থাকবে হাজওয়ান না আলে বিন না আল জুতার এক পিতা যেমন আরেক পিতার মতো থাকে এইরকম অনুসরণ করতে থাকবে আজকে অনুসরণ করতে করতে আমরাও মুসলিমদেরকে কোরআনে কারিম থেকে কোরআনে কারিম বুঝা থেকে অনুধাবন করা থেকে দূরে রাখার জন্য চেষ্টা করি এবং তাদেরকে বলি যে শুনেন কোরআনের তাপসির কিন্তু এত সহজ বিষয় না কোরআনের তাপসির করতে হইলে চোদ্দ রকমের এলেম লাগে আপনার কাছে কয় রকমের এলেম আছে আপনি কেমনে কোরআন বুঝবেন তাপসির বুঝবেন খবরদা তাপসির বড়িয়েন না কোরআন বুঝতে যাইয়েন না এগুলো বলে মানে আমাদের মুসলিম ভাই বোনদেরকে কোরআনে কারিম থেকে দূরে সরে রাখানো রাখা হচ্ছে আপনারা একটু সামনে চলে আসেন অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কোরআনে কারিমকে অত্যন্ত সহজ করে নাজিল করেছে এবং কোরআনে কারিমকে আল্লাহ পাক মানুষকে বোঝার জন্য অনুধাবন করার জন্যই নাজিল করেছেন এই কোরআনকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের জ্ঞান অনুযায়ী মানুষের জ্ঞানটা যে পরিমাণের এই জ্ঞানের আলোকে যাতে মানুষ আল্লাহর কথাটা বুঝতে পারে ওই আলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিম নাজিল করছে 
আল্লাহ পাক হলেন আলিমুন হাকি মহান এলমের অধিকারী আর আমাদের এলম হলো তোমাদেরকে যে এলেম দেওয়া হয়েছে এটা একেবারে সামান্য অল্প এখন আল্লাহ পাক যে মহা এলমের অধিকারী ওই এলমে যদি কোরআন নাজিল করতেন তাহলে দুনিয়ার মানুষ এটা বোঝা সম্ভব ছিল না আল্লাহ সুবাহ কোরআনে কারিমটা নাজিল করেছেন মানুষের জন্য কোরআনের বিষয়বস্তু মানুষ এবং জিন তাহলে যাদের জন্য কোরআন নাজিল করা হয়েছে তারা যাতে তাদের জ্ঞানের আলোকে বুঝতে পারে ওই আলোকেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিম নাজিল করেছে আমি একটা অফিস আদেশ জারি করলাম ধরেন আমি একজন অফিসের কর্মকর্তা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা একটা অফিস আদেশ জারি করলাম আমার অফিসের যত পিয়ন কর্মচারী যারা আছে এমএলএস এর যারা আছে এমন কঠিন ভাষা দিয়ে অফিস আদেশ দিলাম যেটা আমার অফিসের কেউ বুঝে না তাহলে ওই অফিস আদেশ দিয়ে আমার লাভটা কি হবে এটাকে এত সহজ করে দিতে হবে যাতে যে কোনো কর্মচারী এটা পড়ার আগে বুঝতে পারে কারণ এটা তাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া তারা যাতে বুঝতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিম নাজিল করেছেন আমাদের উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য আমাদেরকে কতটুকু এলেম দিছেন এটাও আল্লাহ পাক জানে কারণ এলেম তো যিনি কোরআন নাজিল করছেন তিনি আমাদেরকে এলেম দিছেন তাহলে যেই এলমে আমরা আল্লাহর কথাগুলো বুঝতে পারবো আল্লাহ পাক সেই আলোকে এই কোরআনে কারিমকে নাজিল করেছেন চোদ্দ প্রকারের এলেম কার জন্য লাগবে চোদ্দ প্রকারের এলেম লাগবে যিনি কোরআনে কারিমের ব্যাখ্যা করেছেন আমরা হইলাম ওনাদের তাপসির গুলো পরে পরে ওনাদের ব্যাখ্যা গুলো পরে আপনাদের কাছে মানুষের কাছে বর্ণনা করা এজন্য আমাদের জন্য চোদ্দ রকমের এলেম দরকার আমরা তো খালি ওনাদের কথাগুলাই বর্ণনা করব তো ওনাদের কথাগুলা অর্থাৎ আরবি ভাষা ওনাদের কথাগুলো তো তাপসেরগুলো করছেন আরবি ভাষা ওনাদের তাপসেরে তবারি তাপসেরে কুর্তুবি তাপসের ইবনে কাসের এগুলো মন হইল কোন ভাষা আরবি ভাষা এই আরবি ভাষা জানাটাই যথেষ্ট আরবি ভাষা বোঝাটাই যথেষ্ট যে ওনাদের কথাগুলো আমরা বুঝব বুঝে স্টাডি করব লেখাপড়া করব। পরে এই কথাগুলাকে আল্লাহর কথাগুলাকে একেবারে সহজভাবে আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছাই দিব এটাই হলো কোরআনে কারিমের তাফসিরের কাজ এটাই তাফসিরুল কোরআনের কাজ আজকের জামানা তাফসিরুল কোরআন বলতে এটাকে বোঝায় এখানে আমরা নিজস্ব নিজের থেকে কোনো আয়াতের তাফসির করার অধিকার এখন আর পৃথিবীতে কারো নাই কারণ কোরআনে কারিমের তাফসির যা করার দরকার পৃথিবীতে হয়ে গেছে এই চোদ্দশো বছরে আলহামদুলিল্লাহ এমন এমন আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের তাফসির কারক পৃথিবীতে আল্লাহ পাক তৈরি করেছেন যারা কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য কোরআন থেকে যা বোঝা দরকার জানা দরকার আমল করা দরকার সব তাদের তাফসিরে বিস্তারিত আলোচনা করে গিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এই জন্য এটা আমাদের জন্য বিরাট নিয়ামত এখানে আমরা যেই যারা উপস্থিত হতে পেরেছি এরা একজন সমান সমান এক হাজার এই কথাটা বুঝছেন মানে যারা অসংখ্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের জাল ভেদ করে মাগ্রাসার জালের মতো চতুর্দিকে ঘেরাও থাকে শয়তান কোন অবস্থায় মানুষকে কোরআনের কাছে আসতে দেয় না এই জন্য পৃথিবীর কোন কিতাব পড়ার আগে আল্লাহ বলেন নাই আউজুবিল্লাহ হিমিনের সাহিত রাজিম পড়তে বলেন নাই একমাত্র কোরআনের ক্ষেত্রে আল্লাহ বাক বলছেন যখন কোরআন তালাবাদ করবা কোরআন পাঠ করবা কোরআন বুঝতে যাইবা কোরআনের তাফসির শুনতে যাইবা আগে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় ছাও কেন শয়তান তোমাকে ওই পর্যন্ত পৌঁছতে দিবে না কোরআনের কাছে শয়তান কখনোই তোমাকে যে আসতে দিবে না কোরআন থেকে তোমাকে দূরে রাখাই শয়তানের মূল কাজ এই জন্য আমরা এখানে আসা মানে শয়তানের অনেকগুলা জাল অনেকগুলা আপনি বাধা অতিক্রম করে এই পর্যন্ত পৌঁছছেন এ পর্যন্ত যে পৌঁছতে পেরেছেন এটা রব্বুল আলমিনের 
বিরাট নেয়ামত এর জন্য আবারও শুক্রিয়া দান সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা তাফসীর ও কোরআন শুরু করব সূরা আন নাহাল থেকে তো তাফসীর শুরু করার আগে প্রথমে আমরা ভূমিকা কিছু কথা বলব কোরআনে কারিমের তাফসীর দরকার কেন এটা বোঝা দরকার কেন এটা বুঝলে কি লাভ না বুঝলে কি ক্ষতি আগে এটা সম্পর্কে কিছু একটু বলা দরকার আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কোরআনে কারিমকে নাজেল করেছেন দুনিয়ার মানুষ যাতে আল্লাহর এবাদত আল্লাহর হুকুম বুঝতে পারে জানতে পারে এবং আমল করতে পারে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কি জন্য তৈরি করেছেন জি আল্লাহর এবাদতের জন্য সুরা জারিয়াতের ছাপ্পান্ন নম্বর আয়তে আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে বলছেন পৃথিবীতে আল্লাহ পাক মানুষ আর জিন কে সৃষ্টি করেছেন তাওহিদ বাদী হওয়ার জন্য একত্ববাদী হওয়ার জন্য আল্লাহর তাওহিদের জমিনে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তাওহিদের জন্য সৃষ্টি মানে তাওহিদের আরেক নাম এবাদত এই জন্য তাওহিদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাওহিদ হল তাওহিদুল এবাদা যুগে যুগে মুশ্রিকদের যে তাওহিদ নিয়ে আপত্তি ছিল সেটা ছিল তাওহিদুল এবাদা এই জন্য আল্লাহ পাক তাওহিদকে এবাদত দিয়ে বুঝাইছেন ইল্লা লিয়া বদুন মানে হলো ইল্লা লিওয়াহিদুন এখন এই তাওহিদ মানুষ কিভাবে বুঝবে এই তাওহিদ বুঝার জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কোরআনে কারিম নাজিল করেছেন এবং যত তাওহিদবাদী আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম এবং দায়ীর আল্লাহরা যুগে যুগে আল্লাহ সুবানতাল্লার তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন এই দাওয়াত দিতে গিয়ে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এই সমস্যাগুলো তারা কিভাবে সমাধান করেছেন এই বিষয়গুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের মধ্যে আলোচনা করেছেন কোরআনে কারিমকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বরকতময় করে নাজিল করছেন কোরআনে কারিম একটা বরকতময় কিতাব মোবারক আল্লাহ বাক বলছেন কিতাবন আপনার প্রতি এমন অনেক কিতাব নাজিল করেছি যে কিতাবটা হলো মোবারক যে কিতাবটা মোবারক মোবারক মানে বরকতময় এটা বরকতওয়ালা কিতাব আচ্ছা এই বরকতওয়ালা কিতাবটা এমন এক বরকতওয়ালা এটা যেই স্থানের সাথে যে সময়ের সাথে যে ব্যক্তির সাথে যার সাথে এটার কানেকশান হয় সে বরকতওয়ালা হয় তাই এটা মানে ওই যে রোগ দুই রকমের আছে এক ধরনের রোগ হইল আপনার সংক্রামক একজনের থেকে আরেকজনের ধরে আরেক ধরনের রোগ আছে একজনেরটা আরেকজনকে ধরে না এটা এমন বরকতময় এটা যে এটা তারা কাছে যাবে তাকে বরকতময় বানায় ফেলায় এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কিতাবের নাম দিয়েছেন কিতাবুন মোবারাকুন এটা বরকতময় কিতাব আচ্ছা এইটা যিনি নাজিল করছেন তিনি কে সে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ব্যাপারে আল্লাহ পাক সুর আল মুলকের মধ্যে বলছেন আল্লাহ হলেন তাবারাক এটা নাজিল কারিয়ত বরকতময় এই জন্য আল্লাহ তাবারাকা তালা আল্লাহর সিফাতের মধ্যে আমরা বলি আল্লাহ আজ্জাবাজাল্লাহ আল্লাহ তাবারাকা নিজেই আল্লাহর পরিচয় দিয়েছেন যিনি নাজিল কারি উনি নিজেই তো বরকতময় আচ্ছা এরপরে কোরআনে কারিম কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মূল কফিটা যেখানে রেখেছেন এটা কোন জায়গায় বলেন তো দেখি আমাদের এটা হলো ফটোকপি মূল কফি কোথায় লাভ মাহফুজ
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আরশে আযীমের ডান পাশে জ্বলন্ত অবস্থায় আছে এটা লাউহে মাহফুজ সুবহানাল্লাহ এই লাউহে মাহফুজ হলো একটা ফলক ফলক চিনেন ফলক মানে এরকম একটা পর্দা যেখানে আমরা এখন ওই পর্দার মাধ্যমে বিভিন্ন কিছু দেখাই না ধরেন এখানে আমি আলোচনা করতেছি পর্দার মাধ্যমে বাইরে দেখাইতেছেন এই এরকম এটাকে আরবিতে বলা হয় লাউহা লাউহা এটাই হলো একটা সংরক্ষিত পলক এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকটে সংরক্ষিত এই পলকটার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমকে লিখে রেখেছেন এখন এই কোরআনে কারীম দেখেন এই কোরআনে কারীম লেখা থাকার কারণে এই পলকটা এত মর্যাদাবান হয়ে গেছেন এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আরশে আযীম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে সুবহানাল্লাহ আরশে আযীমের স্থানে পাশাপাশি এটা স্থান পেয়েছে কিসের কারণে কোরআনের কারণে কোরআন লিখিত থাকার কারণে আচ্ছা এই কোরআনে কারীমকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে ব্যক্তির উপরে নাজিল করছেন তিনি কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার উপরে নাজিল হয়েছে তিনিও ছিলেন মুবারক তিনি হয়ে গেছেন কোরআন নাজিলের কারণে সাইয়েদুল মুরসালিন খাতামুন নবীন কোরআন নাজিলের কারণে তিনি সাইয়েদুল মুরসালিন হয়ে গেছেন সমস্ত নবী রাসূলদের সাইয়েদ নেতা হয়ে গেছেন কোরআন নাজিলের কারণে তিনি হয়ে গেছেন মোবারক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামও ছিলেন বরকতময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বরকতময় কেন তার উপরে বরকতময় কোরআন নাজিল হয়েছে সুবহানাল্লাহ আচ্ছা এটা কোন রাত্রিতে নাজিল হয়েছে লাইলাতুল কাদর ইন্না আনসালনাহু ফি লাইলাতুল কাদর ওয়া মা আদরাকা মা লাইলাতুল কাদর লাইলাতুল কাদর খাইরুম মিন আলফ শাহর কোরআন কারীম নাজিলের কারণে এই রাতটা হয়ে গেছে খাইরুম মিন আলফ শাহর সুবহানাল্লাহ হাজার মাসের চাইতে উত্তম রাত কেন কিসের জন্য কোরআন নাজিলের কারণে এই রাতের মর্যাদা কত বেড়ে গেছে কোরআন কারীমের প্রথম কফি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লাউহে মাহফুজ থেকে কোথায় নাজিল করছেন বাইতুল ইজ্জত প্রথম আসমানে একটা ঘর আছে বাইতুল ইজ্জত আল্লাহ সুবান তালা কোরআন কারীমের একটা কফি লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে এটাকে লাউহে মাহফুজ থেকে আল্লাহ প্রথম আকাশে এনে রেখেছেন প্রথম আকাশে যেখানে রেখেছেন ওই জায়গাটার নাম বাইতুল ইজ্জত কোরআন নাজিলের আগে এখানে কোনো ঘরে ছিল না আল্লাহর ঘরে ছিল না কোরআন নাজিলের পরে আল্লাহর একটা ঘর হয়ে গেছে ঘরটার নাম হলো বাইতুল ইজ্জত ইজ্জতওয়ালা ঘর এই ঘরের ইজ্জত কিসের কারণে কোরআনের কারণে কোরআন কারিমের কারণে এই ঘর হয়ে গেছে বাইতুল ইজ্জত এই কোরআনে কারিম দুইটা শহরে নাজিল হয়েছে একটা শহর ছিল বাক্কা আর একটা শহরের নাম হইল ইয়াসরিফ কোরআনে কারিম নাজিলের কারণে বাক্কা হয়ে গেছে মক্কা আল মোকাররামা সেই বাক্কা হয়ে গেছে কি মক্কা আল মোকাররামা সম্মানিত মক্কা নগরী যে মক্কা নগরীর কসম আল্লাহ কোরআনে বলছেন ওয়াল বালা দিল আমিন মানে সেখানে জ্বরের শহর সেই শহরে গেলে মানুষকে জ্বরে ধরত সেই নগরী হয়ে গেছে আল মাদিনা আল মোনাভারা কিসের কারণে কোরআনে কারিমের কারণে কোরআনে কারিম যেই ফেরস্তা আসমান থেকে বহন করে জমিনে নিয়ে আসছেন তিনি কে জিব্রিল আলাহিসাল্লাম জিব্রিল আলাহিসাল্লাম কোরআনে কারিম বহন করার কারণে জিব্রিল হয়ে গেছেন সাইয়েদুল মালাইকা ফেরস্তাদের লিডার হয়ে গেছেন সুহান আল্লাহ সাইয়েদুল মালাইকা হয়ে গেছেন 
কারণ তিনি কোরআন বহন করেছেন তার মর্যাদা কত বেড়ে গেছে কোরআন বহন করার কারণে এরপরে নবী সাল্লাহ ইসলামের স্ত্রীদের ঘরে কোরআন নাজিল হয়েছে ওই ঘরগুলো ছিল সাধারণ খড়কুড়া একেবারে খেজুর পাতার ছাউনি কোনো দামি মূল্যবান বিছানা ছিল না পার্নিচার ছিল না কিছু ছিল না সাধারণ কিছু ঘর কিন্তু এই ঘরগুলার মর্যাদা আল্লাহর কাছে এত বেড়ে গেছে আল্লাহ সাল্লা কোরআনে কারিমে এই ঘরগুলার নামে একটা সৌরার নামে রেখেছে সৌরা আল হুজুরাত হুজুরাত মানে ওই নবী সাল্লাহ ইসলামের স্ত্রীদের এই ছোট ছোট হুজরা গুলা ঘরগুলা এগুলার মর্যাদা এত বাড়ল কেন কোরআন নাজিলের কারণে অর্থাৎ কোরআনে কারিম এমন এক কিতাব এমন এক বরকতময় মোবারক কিতাব এটা যেই স্থানের সাথে যে সময়ের সাথে যাই ব্যক্তির সাথে যার সাথে সম্পৃক্ত হবে সে হয়ে যাবে বরকতওয়ালা সুহান সুতরাং আজকেও পৃথিবীতে যেই ব্যক্তির সাথে কোরআনের সম্পর্ক হয়ে যাবে সে হয়ে যাবে বরকতওয়ালা যে পরিবারের সাথে কোরআনে কারিমের সম্পর্ক হয়ে যাবে সেই পরিবার হয়ে যাবে বরকতওয়ালা পরিবার যে সমাজের সাথে কোরআনের সম্পর্ক হয়ে যাবে সেই সমাজ হয়ে যাবে বরকতময় সমাজ যে দেশের সাথে যে রাষ্ট্রের সাথে কোরআনে কারিমের সম্পর্ক হয়ে যাবে সেই সমাজ সেই দেশ সেই রাষ্ট্র হয়ে যাবে বরকতময় রাষ্ট্র সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন আসমান এবং জমিনের সমস্ত বরকতের দরজা গুলো আমি আল্লাহ খুলে দিতাম আল্লাহ পাকের ওয়াদা আসমান জমিনের বরকত সব দরজা আল্লাহ খুলে দিবেন কিন্তু কখন খুলে দিবেন যখন জাতি কোরআনকে ধরবে আর যদি কোরআন না ধরে কেয়ামতার ময়দানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম উম্মতের মধ্য থেকে কিছু লোকের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বিচার দিবেন মামলার বাদিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে আদালতে মামলা বিচারককে দরবারে বিচার বাদি আল্লাহ রসুল কি বলবেন আমার কাউম এই কোরআন কে পরিত্যক্ত অবস্থায় ধারণ করেছে আমার কোরআন কে তারা পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখেছেন যেমন আমরা রেখেছি কোরআন আমাদের কাছে মাহজুরা মাহজুরা মানে পরিত্যাগ করা বর্জন করা হিজরত করা কোরআন থেকে আমরা এখন হিজরত করে ফেলছি কোরআনে কারিমের সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই এই জাতীয় মানুষ যারা নবী সাল্লাহ সাল্লামের উম্মতের মধ্যে থেকে যাদের সাথে কোরআনে কারিমের কোনো সম্পর্ক নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বিচার দায়ের করবেন কোরআনে কারিমকে আল্লাহ পাক বোঝার জন্য অনুধাবন করার জন্য নাজেল করেছেন যার অন্তরে আল্লাহ পাক তালা লাগাই দিছেন সে কিন্তু কোরআন বুঝবে না এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন আপালা ইয়াতাদাবারুন আল কোরআন কোরআন বোঝার কাজে কোরআন অনুধাবন করার কাজে লাগাইতে হবে আমার আল্লাহর কথাগুলা আমার জন্য বলছেন আমার আল্লাহ তা আমি বুঝবো না কে বুঝবে এই জন্য আমাকে আমি একজন আল্লাহর গোলাম হিসাবে আল্লাহর কথাগুলো আমাকে বুঝতে হবে কোরআনে কারিম বুঝলে অনুধাবন করলে তাপসে শুনলে কি কি লাভ এক নম্বর লাভ হলো 
আল্লাহর ভয় খাসিয়াতুল্লাহ অন্তরে জাগ্রত হবে এটা এক নম্বর পায়দা কি জাগ্রত হবে খাসিয়াতুল্লাহ ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উলামা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন জমিনে সবচেয়ে বেশি আমি আল্লাহকে ভয় করে একমাত্র ভয় করে ওলামারা এখানে ওলামা মানে কারা কামাল পাস দাওরা পাস মুক্তি পাস এদের কথা বলছেন হাসান আল বসরি রহমাহুল্লাহ বলেন এখানে আল্লাহ পাক ওলামায় কেরাম ওলামা বলতে বুঝিয়েছেন মান খাসিয়ার রহমান আবিল গাই যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে খাসিয়াতুল্লাহ আছে তারাই জমিনে ওলামা কারণ আমার কাছে বস্তা বস্তা এলেম আছে কিন্তু আল্লাহকে ভয় করি না এদেরকে আল্লাহ পাক ওলামা বলেন না ওলামা হলো তারাই ওই এলেম আসল এলেম যে এলেম দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করা যায় তার কাছে হয়তো বস্তা বস্তে কিতাবি এলেম নাই কিন্তু এমন জ্ঞান আছে যেই জ্ঞান দিয়ে সে আল্লাহকে ভয় করে খাসিয়াতুল্লাহ আছে আল্লাহ জান্নাত রেখেছেন খাসিয়াতুল্লাহদের জন্য যাদের অন্তরে খাসিয়াত আছে সুর আল বাইনার মধ্যে আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে বলছেন জান্নাতের বর্ণনা দিস প্রথমে তাদের যা যা হইল আল্লাহ তাদের জন্য এরকম এরকম জান্নাত রাখছেন লাস্টে যা বলছেন এই জান্নাত সবার জন্য না যে মানুষগুলো তাদের রবকে ভয় করে খাসিয়াতুল্লাহ যার অন্তরে আছে খাসিয়াতুল্লাহ থাকতে হবে কোরআনের প্রথম ফায়দা হলো কোরআন বুঝলে কোরআন অনুধাবন করলে যে যত বেশি বুঝবে কোরআনে কারিমকে আল্লাহর কথাগুলোকে তার অন্তরে তত বেশি খাসিয়াতুল্লাহ তৈরি হবে আল্লাহর ভয় তৈরি হবে দ্বিতীয় ফায়দা হলো তার ইমান বেড়ে যাবে যত কোরআনে কারিম বুঝবে আল্লাহর কথাগুলো যত বুঝবে তত তার ইমান বৃদ্ধি পাবে ইমান অনেক বেড়ে যাবে পর্যায়ক্রমে আল্লাহ পাক সুরা আল আনফালের দুই নম্বর আয়তে বলছেন যখন তাদের সামনে আল্লাহর জিকির করা হয় এটা হলো ইমানদারের পরিচয় ইমানদার তো তারাই যাদের সামনে আল্লাহর জিকির করা হয় জিকির করা হয় মানে কি সক্ষ বন্ধ করে লাইট নিবে ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ করে নাকি জিকির বলা হয় কোরআনকে কোরআনের আরেক নাম জিকির ইন্না নাহনু নাজ্জালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন ইন্না নাহনু নাজ্জালনা যিকরা আমি জিকির নাযিল করছি জিকির নাযিল মানে কোরআন নাযিল করছি এই জিকির যখন বান্দার সামনে উপস্থাপন করা হয় আলোচনা করা হয় এই জন্য তাফসিরুল কোরআনকে হালাকাত জিকির বলা হয় হাদিসের ভাষায় যে যেখানে জিকিরের আলোচনা হয় মানে কোরআনের আলোচনা হয় তখন কি হয় ওয়াজিলাত কুলু বহম তাদের অন্তরগুলো আল্লাহর ভয়ে বীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায় আল্লাহর ভয়ে অন্তরগুলো নরম হয়ে যায় আবার এমন নরম হয় না যে লাপ মারা শুরু করে যে নরমে দৌড়া স্টেজ ভাঙ্গি ফেলায় মাইক নিয়ে দৌড় মারে লাফানে শুরু করে এই রকম ওয়াজিলাত কুলু বহম সাহাবাই কেরামের হয় নাই তাবেন্দের হয় নাই তাবে তাবেন্দের হয় নাই সুতরাং ওয়াজিলাত কুলু বহমের ব্যাখ্যা এরকম পাগলামি করা নয় এই জন্য সাহাবাই কেরামেরও অসংখ্য হাদিস আসছে নবী সাল্লা সাল্লাম যখন আমাদেরকে উপদেশ দিতেন তখন আমাদের ওয়াজিলাত কুলু বহম আমাদের অন্তরগুলো ভয়ে একেবারে নরম হয়ে যেত মনে হয়তো এটাই নবী সাল্লা সাল্লামের শেষ খুদবার শেষ বাসন কিন্তু সাহাবাই কেরামের মন নরম হয়ে যাওয়ার পরে কোনো দিন নবী সাল্লামের গলা ধরি ঝুলছে এরকম কোন জাল হাদিস শুনছেন কোনো দিন সহি তো দূরের কথা দৈব তো দূরের কথা জাল হাদিস শুনছেন নবী সাল্লা ইসলামের পাগড়ি নিয়ে দৌড় দিছে এক সাহাবি পাগল হয়ে অথবা মসজিদের নবী থেকে বের হয়ে খেজুর গাছে উঠে গেছে এরকম কখনো শুনছেন তাহলে সাহাবাই কেরামের অন্তর নরম হয়েছে ওয়াজিলাত কোনো বহুম হয়েছে কিন্তু তারা কখনো এই জাতীয় পাগলামি করেন নাই 
আচ্ছা এটা হলো কোরআন কারিমের প্রথম फायदा তাফসীরের প্রথম फायदा দ্বিতীয়টা ওয়া ইদা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ইমানা তাদের ঈমান অনেক গুণ বেড়ে যায় যখনই তাদের সামনে কোরআনের আয়াত উপস্থাপন করা হয় তেলাওয়াত করা হয় তেলাওয়াত মানে কোরআন বোঝানো হয় উপস্থাপন করা হয় কেরাত মানে পড়া তেলাওয়াত মানে পড়া এবং বোঝা ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলার নর ব্যাপারে তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছেন এই কথাটা তাফসীরে কুরতুবির মুকাদ্দামার মধ্যে বর্ণনা করা আছে যে ওমর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নামে বলতেছেন যে আমার আব্বা 12 বছরে কোরআন কারিমের সূরা আল বাকারা তেলাওয়াত শেষ করতে মানে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নামে সূরা আল বাকারা তেলাওয়াত করতে শেষ করতে কয় বছর লাগে 12 বছর 12 বছরে সূরা আল বাকারা শেষ করতে তো বলতেছেন আমার আব্বা যে দিন সূরা আল বাকারা শেষ করছেন সেই দিন কয়েকটি ওট জবাই করে শুকরিয়াতান অন্যান্য সাহাবীদেরকে সবাইকে খাওয়াইছে সুবহানাল্লাহ তো 12 বছর লাগলো কেন সূরা আল বাকারা তেলাওয়াত শেষ করতে মানে সূরা আল বাকারা তাফসীর সহ অনুধাবন করতে বুঝতে তার 12 বছর লাগছে মানে যেভাবে আল্লাহর কিতাব বোঝা দরকার সেভাবে 12 বছরে তিনি সূরা আল বাকারা বুঝছেন ইজন্ন আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছেন আমার আব্বা সূরা আল বাকারা তেলাওয়াত তেলাওয়াত মানে ওই না বুঝে শুধু পড়ছে না মন না তবে কোরআন কারিম একটা বরকতময় কিতাব এটা না বুঝে পড়লে আল্লাহ সওয়াব দেন সুবহানাল্লাহ এটা না বুঝে আপনি যদি পড়েন তাও রাব্বুল আলামিন এটা তো সওয়াব দিবেন বরকত পাবেন কিন্তু এটার মূল মকসদ না বুঝে পড়া না মূল মকসদ হলো এটা বোঝা কিন্তু না বুঝে কোন ব্যক্তি যদি তেলাওয়াত করে তাও রাব্বুল আলামিন তাকে সওয়াব দেন তাকে ফজিলত দেন বরকত দেন কিন্তু এটার মূল মকসাদ মূল উদ্দেশ্য হলো যে এটা তেলাওয়াত করবে আর বুঝবে আয়াতুল কুরসির অনেক ফজিলত সকাল বিকাল কোন লোক আয়াতুল কুরসি পড়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আবার কবরের সামনে যায় সাজদা করে তাহলে এই আয়াতুল কুরসি জান্নাত পাইব সে আয়াতুল কুরসি বুঝে নাই আয়াতুল কুরসির এত ফজিলত কেন আয়াতুল কুরসি বুঝলে সেই জীবনে শিরিকের ধারে কাছে যাবে না এখানে আল্লাহ পাকের তাওহীদের 11টা সিফাত রব্বুল আলামিন বর্ণনা করেছেন এজন্য এটা এত ফজিলত তো এটার ফজিলত মানে না বুঝে আমি খালি মুখস্থ করলাম আর শেরেকও করলাম কোরআন কারিমের যত সূরা যত আয়াতের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে এই ফজিলতগুলোর জন্য বোঝা শর্ত না বুঝলে আপনি ওই ফজিলত পাবেন কিভাবে কারণ বুঝে না নাই আপনি তেলাওয়াত করতেছেন শেরেকও করতেছেন তবে রব্বুল আলামিন তেলাওয়াতের কারণে ফজিলত দিবেন সওয়াব দিবেন এটা আবার বলা যাবে না যে না বুঝে পড়লে সওয়াব হবে না না বুঝে পড়লেও সওয়াব হবে আচ্ছা এরপরে फायदा হলো অন্তরের প্রশান্তি আসবে তাতমাইনুল কুলুব আসবে আল্লাহ পাক কোরআন কারিমে বলেছেন আলা বিযিকিরিল্লাহ তাতমাইনুল কুলুব আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে তোমাদের অন্তরকে প্রশান্ত করো এখানে আল্লাহর জিকির মানে কি কোরআন কোরআনের মাধ্যমে কোরআন বোঝার মাধ্যমে কোরআন অনুধাবন করার মাধ্যমে অন্তরের প্রশান্তি লাভ করা যখনই আপনি দেখবেন আল্লাহর একটা কথা বুঝতে পারবেন আপনার অন্তরে অনেক প্রশান্তি পাবেন আপনার মনে যত দুঃখ ব্যথা বেদনা যা আছে আল্লাহর কিতাব যখন বুঝবেন সব চলে যাবে অন্তরে সব ব্যথা বেদনা দূর করে দিবে কোরআন বোঝার দ্বারা এই জন্য আল্লাহ বলেন আলা বিযিকিরিল্লাহ তাতমাইনুল কুলুব আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে অন্তরকে প্রশান্ত করো কোরআন কারিম বোঝার জন্য যখন আল্লাহর বান্দারা বসে তখন রব্বুল আলামিন অনেকগুলো পুরস্কার দেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেন মা ইজতামা কাউমুন ফি বাইতিম মিন বুয়ুতিল্লাহ যখন আল্লাহর ঘর সমূহের মধ্য থেকে কোন একটা ঘরে আল্লাহর কিছু বান্দা একত্রিত হয় আল্লাহর কিছু বান্দা একত্রিত হয়েছে কোথায় শর্ত হলো ফি বাইতিম মিন বুয়ুতিল্লাহ আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়েছে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব তালাবাদ করা শুরু করছে এবং নিজেদের মধ্যে এটা বোঝার চেষ্টা করতেছে আল্লাহর কিতাবের দাস হচ্ছে অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবকে বোঝার জন্য আল্লাহর বান্দারা চেষ্টা করতেছে তখন আল্লাহ পাক কি করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের উপরে সাকিনা নাজিল করেন সুহান সাকিনা হলো এমন এক প্রশান্তি 
আল্লাহ পাক যাকে এই নিয়ামত দিবেন সে এমন এক অন্তরে প্রশান্তি লাভ করবে যেটা সে কাউকে বুঝাইতে পারবে না মানে এমন মজা এমন স্বাদ এমন আত্মতৃপ্তি অনুভব করবে যেটা কাউকে বোঝানো সম্ভব না এটার নাম সাকেই না আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে অনেক আয়াতে বলছেন সাহাবাই কালামদের উপরে মাঝে মাঝে এক একটা জেহাদের পরে যেমন অহুদের যুদ্ধের পরে সাহাবাই কালামের মন খারাপ তাহারে যুদ্ধে কি হয়ে গেল এই জেহাদের মধ্যে এতজন সাহাবি শহীদ হয়ে গেলেন নবী সাল্লা সাল্লাম আহত হয়ে গেলেন এটা নিয়ে চিন্তিত আল্লাহ পাক তখন তাদের উপরে সাকিনা নাজিল করলেন সুহান আল্লাহ আলাই আলহিম সাকিনা তাদের উপরে তখন সাকিনা নাজিল করেছেন আল্লাহ পাক তখন ওই সব দুঃখ বেদনা সব ভুলে গেছে তাহলে এই আল্লাহর কিতাব বুঝলে আল্লাহ পাক সাকিনা নাজিল করবেন এবং রহমত দিয়ে আল্লাহ পাক বেষ্টন করে রাখবেন সুহান ওই আল্লাহর বান্দাদের উপরে রহমত দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখা হবে আর কি হবে আল্লাহর ফেরস্তারা চতুর্দিক থেকে তাদেরকে বেষ্টন করে থাকবেন সুহান আল্লাহর ফেরস্তারা যখন আল্লাহর কিতাব নিয়ে কেউ বসে বুঝার জন্য আল্লাহর ফেরস্তারা তাদেরকে বেষ্টন করে থাকেন সুহান আল্লাহ মানে ফেরস্তারাও এটা শোনার জন্য বসে যায় যে আল্লাহর কিতাব শোনার জন্য আল্লাহর বান্দারা বসে গেছে তাদের সাথে আল্লাহ সুবানাতার রহমতের ফেরস্তারাও বসে যান আল্লাহ রবুল আলমিন তার নিকটে যত ফেরস্তারা আছেন সকল ফেরস্তাদের নিকটে ওই মানুষগুলো সম্পর্কে আল্লাহ পাক আলোচনা করতে থাকেন সোহান আল্লাহ মানে কোন কোন ব্যক্তি এখানে বসছে কোরআনে কারিম শোনার জন্য আল্লাহর কথা শোনার জন্য এই মানুষগুলোর নাম বসে আছে টঙ্গির মাঝুখান বাজারে চলে গেছে আল্লাহ পাকের আরসে আজিমে আল্লাহ পাক সেখানে ফেরস্তাদের সামনে এদের নাম ধরে ধরে কারা কারা বসছে আল্লাহর কিতাব বুঝার জন্য শোনার জন্য তাদের নাম সেখানে আল্লাহ পাকে আলোচনা করতে থাকেন সোহান আল্লাহ যদি কোরআনে কারিম না বুঝে বুঝার চেষ্টা না করে তাহলে কি হবে আল্লাহ পাক সেই কথাও কোরআনে কারিমে বলছেন যে কোরআনে কারিম না বোঝার চেষ্টা করলে জমিনে কিছু কিছু উম্মি মানুষ আছে কিতাব এরা আল্লাহর কিতাব কিছু জানেও না বুঝেও না জানার চেষ্টাও করে না শুধু আশা ভরসা নিয়ে বসে থাকে তাদের জীবনটা শুধু ধারণার উপরে চলতে থাকে মানে কোরআন না বুঝলে সে ধারণার উপরে জীবন চালায় মানে তার জিন্দিগিটা শুধু ধারণার উপরে চলে মানে নামাজ পড়ে না তাও ধারণা করে বসে আছে সে জান্নাত পাইব নামাজের ধারে কাছেও নাই তাও তার ধারণা কি তার ইমানও ঠিক আছে সে জান্নাত পাবো কারণ কি সে কোরআন বুঝে নাই কোরআন বোঝার চেষ্টাও করে নাই কোরআন যদি বোঝার চেষ্টা করতো কোরআন তাকে বলে দিত যে জাহান নামে যাওয়ার এক নম্বর কারণ নামাজ না পড়া সুরাল মুদ্দাসিরের আটচল্লিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে বলছেন তাদেরকে বলা হবে জাহান নামে কেন আসছো তখন অনেকগুলো কারণ বর্ণনা করবে এক নম্বরে বলবে লামনা কুমিন আল মুসল্লি আমরা মুসল্লি ছিলাম না তাহলে কোরআন যদি সে বুঝতো বোঝার চেষ্টা করতো কোরআন বলে দিত যে শোনো আল্লাহর বান্দা তুমি নামাজ না পড়ে জান্নাতে যেতে পারবা না কিন্তু এই আল্লাহর বান্দা কোরআন না বোঝার কারণে সে নামাজ না পড়িয়ে বুঝে আছে ধারণা করে বসে আছে আশা করে বসে আছে সে জান্নাত পাইব দেখবেন আপনি একজন বে নামাজিকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করেন ভাই আপনি জান্নাতে যাবেন না জাহান নামে যাবেন বা আমি জান্নাতে যাবো না কে জান্নাতে যাই নামাজ পড়ে না জান্নাতে যাই আশা করে বসে আছে তারপরে আপনার সেরেক করে তাও সেও জান্না তার পড়তাসে দেখবেন কবরে যারা সেজদা দিতেছে কবরে মান্নাত করতেছে কবরের কাছে দোয়া করতেছে তারাও জান্নাত প্রত্যাসে এগুলা হলে সব কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে কোরআন থেকে দূরে থাকার কারণে আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে বলছেন কোরআন থেকে যখনই কেউ দূরে থাকবে ইল্লা আমা নিজিয়া ওয়াইন হুম ইয়াজুন্নুন শুধু ধারণার উপরে সে চলতে থাকবে আজকে দেখবেন কোরআন থেকে দূরে থাকার কারণে আমরা সবাই এখন শুধু ধারণার উপরে চলতেছি ধারণার উপরে আশার উপরেই সব মুরজিয়া হয়ে বসে আছে আশাবাদী হয়ে বসে আছে যে জান্নাত পেয়ে যাবে বাস 
এটার মূল কারণ লা ইয়ালামুনাল কিতাবা আল্লাহর কিতাব না জানা এজন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা সকলেই চেষ্টা করব কম বেশি আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে এলম দিয়েছেন যতটুকু বোঝার শক্তি দিয়েছেন আচ্ছা এই কোরআন যখন নাজিল হয় যে সাহাবায়ে کرام ছিলেন এরা পিএইচডি দারে কয়জন ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে ডক্টরেট ডিগ্রি করছেন ছিলেন এরকম বিরাট বিরাট ডিগ্রি वाला ছিলেন কিছু ছিলেন না অন এদের অধিকাংশই ছিলেন সাধারণ মানুষ তারা মাথে ছাগল ছড়াইতেন ওট ছড়াইতেন তারপরে সাধারণ শ্রেণীর মানুষ তারা কি কোরআন বোঝে নাই বোঝে নাই তারা তো তারা যদি কোরআন বুঝতে পারে তা আমি আপনি কোরআন বুঝবো না কেন আমার আপনার বুঝতে অসুবিধা কোথা আর তাদের আমলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে বুঝাইছেন ব্যাখ্যা দিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই ব্যাখ্যাটা কোরআন একাডেমি তাফসীর কারকেরা যুগে যুগে সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করে ফেলছেন যে ওই সাহাবীরা যেভাবে কোরআন বুঝছেন কোরআন একাডেমি যে আয়াতের অর্থ যেভাবে বুঝছেন কিয়ামত পর্যন্ত যাতে সমস্ত মুমিন সেভাবে বুঝতে পারে সেটাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হেফাজত করেছেন সংরক্ষণ করে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ তাহলে ওই সাহাবীরা যেমন বুঝছেন সেটা এখনো আমাদের পক্ষেও বোঝা অসম্ভব না এটা সম্ভব আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআন কারিমকে জানার বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন আচ্ছা যেই সূরা থেকে আমরা আজকে তাফসীর শুরু করব সূরাটার নাম কি সূরা আন নাহাল নাহাল মানে মৌমাছি সুবহানাল্লাহ সবাই জানেন দেখি মাশাআল্লাহ তা আন নাহাল কোরআন কারিমে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যেমন মানুষের নামে সূরা রেখেছেন সূরা আল ইনসান সূরা আন নাস মানুষ মানুষের সূরা ঠিক একই ভাবে নারীর সূরা আন নেসা আবার একই ভাবে দেখেন আল্লাহ পাক অনেক চতুষ পর্যন্ত নামেও কোরআন কারিমে সূরা নামকরণ করেছেন সূরা আল বাকারা কোরআনের সবচেয়ে বড় সূরাটার নাম হলো সূরা আল বাকারা গরুর নামে আল্লাহ পাক সূরা রেখেছেন এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মৌমা চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটা বিচিত্র সৃষ্টি যেটার মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় জিনিস আল্লাহ পাক আমাদের জন্য রেখেছেন দেখেন এত কষ্ট করে এত কষ্ট করে আমাদের জন্য মধু সংগ্রহ করে মধুটা সে নিজে খায় না মধুটা আমাদেরকে দিয়ে দেয় সেই কষ্ট করে সংগ্রহ করে তারা তারা এত সুন্দর একটা পুষ্টিকর একটা উত্তম খাবার তৈরি করে কিন্তু সেই খাবারটা বিতরণ করে কাদেরকে আমাদেরকে মানুষকে দিয়ে দেয় মানুষের খেদমতে তারা নিয়োজিত তাহলে আল্লাহর মাখলুকগুলো এরকম হবে যে আমরাও এরকম মানুষের খেদমতে নিয়োজিত থাকব মোমাসি আমাদেরকে শিখাইতেছে যে তুমি নিজে ভোগ করার জন্য পাগল হইও না মানুষকে দেওয়ার জন্য তুমি পাগল হও যেমন আমরা কাজ করে যাইতেছি তারপরে দেখেন তারা বিভিন্ন ফুল থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মধু সংগ্রহ করতেছে করার পরে তারা ফেটে যাইতেছে ফেটের থেকে আবার বের হচ্ছে বের হওয়ার পরে এটা আল্লাহ পাক এমন মানে ভিটামিন যুক্ত প্রোটিন যুক্ত এমন ভাবে আল্লাহ পাক এটাকে পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন এটার মধ্যে কোনো রোগ জীবাণু নাই অর্থাৎ আল্লাহ পাক এটাও শিক্ষা দেন যে ফ্যাটের থেকে বাইরে এলে সব কিছু রোগ জীবাণু থাকে না রোগ জীবাণু মুক্ত আল্লাহ বের করতে পারে মৌমাছের ফ্যাটের থেকে বাইরে হচ্ছে এই জন্য একজন কবি বলছেন যে একজন দায়কে হইতে হবে এত সুন্দর ভাষায় কথা বলতে হবে যে মধুর সংজ্ঞা দুইভাবে দেওয়া যায় যে একভাবে দেওয়া যায় যে মৌমাছে নামক এক প্রাণী বিভিন্ন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে তারপরে এটা নিজে খায় নিজের পেটে সঞ্চালন করে সেখান থেকে মধু পায়খানা করে মৌমাছি পায়খানা করে ওই পায়খানাটার নাম হইল মধু সংজ্ঞা কিন্তু ঠিক আছে সংজ্ঞা ভুল হয় নাই আচ্ছা আরেকটা সংজ্ঞা হইল যে মৌমাছি নামক এক ধরনের প্রাণী বিভিন্ন রকমের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে রস সংগ্রহ করে সেগুলোকে এক জায়গায় একত্রিত করে তারপরে একটা সুন্দর একটা নির্যাস ফুলের নির্যাস ফলের নির্যাস সেগুলো আমাদের জন্য উপহার দে সেই পুষ্টিকর খাবারটার নাম হল মধু এখন এই দুইটা সংজ্ঞা কিন্তু ঠিক আছে এখন প্রথম সংজ্ঞাটা দিলে যে মধু খাইছে সেও বমি করে বাইরে করে ফেলবে 
আর দ্বিতীয় সংজ্ঞাটা দিলে যে খায় নাই সেই বলবে যে ভাই মধুর কেজি কত কোথায় পাওয়া যায় আমার জন্য এক কেজি আনি দাও তো খাই দেখি অর্থাৎ এটা যিনি সংজ্ঞা দিয়েছেন তার উপরে নির্ভর করে সত্য কথাও মানে বলার ভঙ্গিতে বলার পার্থক্যের কারণে মানুষের কাছে দৃষ্টিভঙ্গিটা দুই রকম হয়ে যায় এই জন্য আমরা যারা সহি আতিদের দাওয়াত দিয়ে থাকি তাওহিদের দাওয়াত দিয়ে থাকি সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমানের দাওয়াত দিই বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমলের দাওয়াত দিই আমাদের ভাষা হইতে হবে এত সুন্দর সেই ভাষায় মানুষ দিন পালন করার জন্য সেরেক ছাড়ার জন্য বেদাত ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে তাওহিদের দিকে দৌড়াই আসবে সুন্নতের দিকে দৌড়াই আসবে এই জন্য আমাদেরকে যত গালি দিক যত খারাপ কিছু বলো প্রতি উত্তরে কখনো খারাপ ভাষা খারাপ আচরণ খারাপ কথা বলা যাবে না সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের এই আকিদা সাহাবাই কেরামের আকিদা আমরা সবসময় সালাবদেরকে ফলো করি সালাব কারা সাহাবাই কেরাম তাবে ঈন তাবে তাবে তাদের আখলাক কেমন ছিল তারা কখনো শিয়াদেরকে কাপড় বলেন নাই সাহাবাই কেরামের আমলে শিয়ারা ছিল খারেজি ছিল তাদেরকে কখনো তারা কাপের বলেন নাই তাদেরকে গালি গালাজ দেন না করেন নাই বরং শিয়ারাই খারেজিরে সাহাবাই কেরামদেরকে কাপের বলছে কিন্তু সাহাবাই কেরাম তাদেরকে কখনো প্রতি উত্তরে কাপের বলেন নাই আলী রাদি আল্লাহ তালাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে আমরা কি খারেজিদেরকে কাপের বলবো বলছেন না কাপের বলা যাবে না তো বলছে তাহলে আপনি যুদ্ধ করতেছেন কেন কাপের বলা না গেলে তারা তো এটা করে ওইটা করে তাদের অনেক বর্ণনা দেওয়া হলো আলী রাদি আল্লাহ তালানো বললেন শোনো তারাও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য মানে আমরা আমি আলী যেমন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছি যে তাদের ফেতনা নির্মূল করার জন্য কিন্তু তারাও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য সুতরাং তাদেরকে কাপার বলা যাবে না সাহাবাইকের আমার আচরণ ছিল এরকম ঠিক আমাদেরকে সালাবদের আচরণ পোষণ করতে হবে আল্লাহ ভাগ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন সুরা নাহাল এটি মাক্কি সুরা এই সুরার আটষট্টি নম্বর আয়াতে কারিমা আল্লাহ সুবান তালা এই নাহালের কথা বলছেন মৌমাছের কথা বলছেন আল্লাহ পাক সেখানে বলছেন আল্লাহ পাক মৌমাছিকে ওহি করেছেন যে পাহাড়ের মধ্যে গিয়ে তোমরা গড় বানাও সুহান আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর ওহির আলোকে নির্দেশনার আলোকেই মৌমাছি ওই পাহাড়ের মধ্যে গিয়ে গড় বানাইছে এখান থেকে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন এই সুরাটির নাম রেখেছেন সুরা আর নাহাল এই সুরাটি মাক্ষি জীবনে নাজিল হয় তবে এই সুরার মূল প্রেক্ষাপট হলো আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের তাওহিদকে বোঝানোর জন্য এবং তৎকালীন মুশ্রিকদের যত রকমের আপত্তি ছিল তাওহিদের ব্যাপারে রসালতার ব্যাপারে আখারাতার ব্যাপারে সেই বিষয়গুলোর আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় কুপ্পারদের মুশ্রিকদের প্রশ্নগুলোর জবাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরা নাহালের মধ্যে দিয়েছেন এই সুরার শুরুতেই আল্লাহ পাক যে জবাবটা দিয়েছেন সেটি হল মুক্কার মুশিকেরা বারবার বলত যে কেয়ামতের কথা আমাদেরকে ভয় লাগাইতেস যে কেয়ামত হবে কেয়ামত হবে কেয়ামতের এরকম আজাব তো কেয়ামতটা একটু দেখাই দাও না কেয়ামতটা একবার এনে দেখাই দাও আচ্ছা তো কেয়ামত দেখাইলে ওদের লাভ কি হবে কেমন দেখালে তোরা মরিয়ে যাবে আর ইমান আনবে কখন কেমন যদি দেখায় এনে তো ইমান আনবে কখন ইমান আনার আগে তো এরা মরিয়ে যাবে কেউ যদি কয় যে বিষ খাই দেখি একটু পরে বিষের ফজিল তোমাদের কাছে বর্ণনা করব তো সে বর্ণনা করার সুযোগ পাইব সে তো খালি মরিয়ে যাইব তা এখন তারা শুধু কেয়ামত দেখতে চায় তা আল্লাহ পাক বলতেছেন এটা তাড়াহুড়া করার কিছু নাই আতাহ আল্লাহর নির্দেশ এসে গিয়েছে আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে আল্লাহর নির্দেশ আসছে মানে এখানে আমরুল্লাহ মানে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া মানে আল্লাহ রসুল এসে গেছেন রাসুল এসে যাওয়া মানে কেয়ামত এসে গেছে তোমরা আবার তাড়াহুড়া করো কেন তোমাদের কাছে যে নবী এসছেন উনি হলেন খাতামুন নবী উনার পরে আর কোনো নবী উনার পরে হইল কেয়ামত নবী সাল্লাম বলেন আনা ওসা আমি আর কেয়ামত এরকম মানে আমার পরে আর কোনো নবী রাসুল নাই আমার পরে আছে কেয়ামত 
তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে এসে মানে কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে কিয়ামত এসে গেছে তা আল্লাহ পাকের জন্য বলেছেন আতা আমরুল্লাহি ফালা তাসতাজিলু যে আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে সুতরাং তোমরা এটা নিয়ে আর তাড়াহুড়া করিও না এটা তাড়াহুড়া করার কিছু নাই সুবহানাহু ওয়া তাআলা আম্মা ইউশরিকু সুবহানা ওই আল্লাহ হলেন সুবহান তিনি হলেন সুবহান পবিত্র মহা পবিত্র ওয়া তাআলা আম্মা ইউশরিকু তারা যে সমস্ত শিরক করে সেগুলো থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে অর্থাৎ মুশরিকদের শিরকের বিষয়বস্তুগুলা থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অনেক উর্ধ্বে এবং পবিত্র যেমন মুশরিকরা বলে আল্লাহর ছেলে আছে নাউযুবিল্লাহ আল্লাহর স্ত্রী আছে আল্লাহ পাক এগুলো থেকে সুবহান এগুলো থেকে পবিত্র ইউনাসিলুল মালাইকাতা বির রুহি মিন আমরিহি আলা মান ইয়াশা ও মিন ইবাদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইউনাসিলুল মালাইকাতা তিনি ফেরেশতাদেরকে নাযিল করেন অবতীর্ণ করেন বির রুহি মিন আমরিহি তার পক্ষ থেকে রূহ নিয়ে এখানে রূহ মানে কোরআন কোরআন নিয়ে ফেরেশতাদেরকে তিনি দুনিয়াতে পাঠান আলা মান ইয়াশা ও মিন ইবাদিহি তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তার উপরে মানে কাকে আল্লাহ পাক নবী বানাবেন এটা আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহর বাসিয়া এটা তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী হবে না মুশরিকদের দাবি ছিল যে আল্লাহ এখানে আমাদের এত কোটিপতি ধনী ধনী লোকেরা প্রভাবশালী লোকেরা না তারা আছে আল্লাহ এদেরকে দেখে না নবী বানাইতে তোমার মতো একজন সাধারণ মানুষ বাবা নাই মা নাই দাদা নাই এরকম নিঃস্ব অসহায় একজন মানুষকে আল্লাহ কেন নবী বানালেন এই জন্য আল্লাহ পাক জবাব দিচ্ছেন আল্লাহি তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই তিনি নবী বানান কোরআন নাজিল করেন আমি যে কোরআন নাজিল করি যে রুহ নাজিল করি এর মাধ্যমে আমি বলে দিই আনজেরু দুনিয়াবাসীকে সতর্ক কর কি ব্যাপারে সতর্ক করবা মানুষকে সতর্ক কর আর তাদেরকে বলো একমাত্র আমি আল্লাহকে ভয় করো আমি আল্লাহর তাকো অর্জন করো তিনি হলেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান এবং জমিনকে হক সহকারে সত্য সহকারে নাজিল করেছেন সৃষ্টি করেছেন হক সহকারে আসমান আর জমিনকে হক সহকারে সৃষ্টি করেছেন হক কথাটা কেন বলছেন আসমান আর জমিনকে আল্লাহ পাক খেলার জন্য নাজিল করেন না এটা খেলার বেশি বস্তু না যে একজন আসে বলবো আর আল্লাহ ভাঙ্গি ফেলবো একজন আসে কবে যে আসমানটা দেখি নিচে আনি দেখাও আল্লাহ নিচে আনি দেখাইবো আল্লাহ সুবানতলা এখানে বলছেন বিল হাক ফলাক আরুদা বিল হাক আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন সত্য সহকারে হক সহকারে অর্থাৎ আসমান এবং জমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্দেশ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট একটি নিয়ম কানুনের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয় ওই আসমানে সূর্যকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা নির্দিষ্ট নীতিমালা দিয়েছেন ওই নীতিমালার আলোকে সূর্য পরিচালিত হচ্ছে চন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে তারকা রাজি পরিচালিত হচ্ছে ঠিক জমিনেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেই নির্দেশনা জমিনকে দিয়েছেন সেই আলোকে জমিন পরিচালিত হচ্ছে এটাকে আল্লাহ বলছেন বিল হাক সত্য সহকারে আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন যদি সত্য সহকারে না হইতো তাহলে এটা এটা জমিন জমিনের ইচ্ছা মতো চলতো আসমান আসমানের ইচ্ছা মতো চলতো সূর্য একদিন পূর্ব দিক থেকে উঠত একদিন দক্ষিণ দিকে উঠত একদিন উত্তর দিকে উঠত একদিন পশ্চিম দিকে উঠত সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী এইভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করত না তা আলা আম্মা ইউশেরিকু আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তারা যে সমস্ত সেরেক করে আল্লাহর ব্যাপারে এগুলো থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক অনেক উঠবে ফলাকাল ইনসান আমিন নতপাতিন এখানে আল্লাহ পাক একের পর এক আল্লাহর পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন যে আল্লাহর উপরে কেন ইমান আনবো আল্লাহর এবাদত কেন করব এটার জবাব আল্লাহ পাক দিচ্ছেন ফলাকাল ইনসান আমিন নতপাতিন 
তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছে নুতফা থেকে এক বিন্দু শুক্র থেকে এক বিন্দু পানি থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পাইদা হুয়া খাসি মমিন আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি তাকে সৃষ্টি করলাম এক বিন্দু পানি থেকে এরপরে ফাইদা হুয়া খাসি মমিন ওই পানিকে যখন একটু শক্তি দিলাম এরপরে সে প্রকাশ্যে আমার সাথে ঝগড়া করতে আসছে মানে এটাকে আল্লাহ পাক বিদ্রোহের সুরে বলছেন ঠাট্টা সুরে বলছেন যে যার কোনো অস্তিত্বই নাই কিচ্ছু নাই একটুকু পানি থেকে আমি আল্লাহ তাকে একটা শরীর দিয়ে কোন রকম বানাইছি বানায় তাকে একটু শক্তি সঞ্চয় করে দিয়েছি তার ভিতরে শক্তিটা দিয়েছি আমার এবাদতের জন্য তাও হিদের জন্য কিন্তু সে ফাইজা হুয়া খাসে মমিন এরপরে সে দেখি এগুলো দেওয়ার পরে সে আসছে প্রকাশ্যে আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে ঝগড়া করার জন্য তিনি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন লাকুম ফি হ্যা দিফুন ওই চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে পোশাক আদি পোশাক তোমাদের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের জিনিস যেমন চামড়া দিয়ে কত রকমের জিনিস বানায় না তোমরা ব্যবহার করো এরকম অনেক জিনিস ওই চতুষ্পদ জন্তুর ভিতরে তোমাদের জন্য রেখেছি বা মানা পেরু তোমাদের অনেক উপকারিতার জিনিস তোমার অনেক উপকার করে এইরকম জিনিসও আমি চতুষ্পদ জন্তুর ভিতরে রেখেছি ওয়ামিন হ্যাঁ তা কুলুন আবার সেই চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য থেকে কিছু কিছু জন্তু আছে যেগুলোকে তোমরা খাও খাওয়ার জন্য তোমরা তোমাদের কাজে লাগে আবার সকালবেলা যখন ওই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে মাঠের দিকে নিয়ে যাও এটার মধ্যেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা সৌন্দর্য রেখেছেন আবার সন্ধ্যাবেলা যখন ওই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে বাড়ির দিকে নিয়ে আসো এখানেও আল্লাহ পাকে একটা সৌন্দর্য রেখেছেন সুহান আল্লাহ যখন একসাথে একটা ছাগলের পাল গরুর পাল ওটের পাল সকালবেলা যখন বের হয়ে যায় এই দৃশ্যটাও একটা নয়া নবিরাম দৃশ্য অনেক সুন্দর একটা দৃশ্য আবার যখন সন্ধ্যায় এরকম পালে পালে ফিরে আসে দলে দলে আসে এটার মধ্যে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য একটা সৌন্দর্য রেখেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে কোরআনে কেরমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করা তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে কোরআনে কারিম বুঝার জানার আমল করার তো অফিকদান করুন কোরআনে কারিমের সাথে আমাদের সম্পর্ককে গভীর করার তো অফিকদান করুন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে সুস্থতা দান করুন কোরআনে কারিমের মাধ্যমে বিশেষ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের অন্তরের রোগগুলোকে আল্লাহ সুস্থ করে দেন ইমানের যত রোগ আছে সব রোগগুলোকে আল্লাহ পাক সেবা দান করুন আমাদের সবাইকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল নসিব করুন আল্লাহ পাক আমাদের আকিদাকে কুফর শেরেক বেদাত থেকে মুক্ত থাকা তো অভিজ্ঞান করুন আমিন ইয়ার আব্বাল আলমিন সুবহান আকাল্লাহ মাহামদিকা সাধু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্তা